제가 데프트 선수랑 최근에 인터뷰를 했어요. 맨 처음에는 롤드컵 갈 가능성이 너무 낮아 보인다. 그 다음에는 아 롤드컵 가서 8강 가능성이 힘들어 보인다. 그 다음에 8강 가서는 이런 말씀을 하시더라고요. 사람이 욕심은 끝이 없어가지고 여기까지 오니까 더 높이 올라가 보고 싶다고 다 그런 느낌이 있지? 만한 선수도 비슷하게 생각하시는지 여쭤보고 싶네요. 비슷한 것 같아요. 일단 저는 그냥 <웃음> 처음 할때 네. 그냥 가기만 했으면 좋겠다였는데 <웃음> 오니까 바뀌어가지고 생각이 네. 생각보다 저희가 다 잘해가지고 Hey guys, this is Ashley Kang of Horizon Esports and I'm joined by Malang, the jungler of Rogue after they finished their journey here at 2022 World Championship after they faced um, Jingdong Gaming here at New York 조별 스테이지에 아쉽게 2위를 하고 나서 그룹 그 조별 드로우를 보았을 때 갑자기 진동하고 매치가 되었잖아요. 그래서 오늘 들어가면서 각오는 어땠던 것 같나요? 어, 일단 저희가 메타 파악이 2주 차 때는 조금 느렸어서 네. 그랬고 일단 오늘은 메타 파악도 잘 됐는데 조금 운영적으로는 괜찮았고 네. 조금 짜잘한 실수 같은 게 많았어서 그래서 진것 같아요. 오늘 들어가면서 전체적인 팀 분위기는 어땠던 것 같아요? 뭐 한편으로는 로그가 그래도 약간 유럽의 마지막 희망이다 이런 분위기가 있었는데 한편으로 징동이 또 워낙 강한 상대다 보니까 뭐 징동이 승에 정치는 사람들이 좀 많았던 것 같아요? 분위기는 대회 전엔 항상 괜찮았던 것 같아요 그냥 다 착하고 네. 다들 게임 잘하니까 그냥 분위기는 항상 괜찮은 것 같아요 대회 전뭐 백전 노장이라고 불리는 오도암 내 선수도 있었을 거고 이렇게 큰 무대가 처음인 뭐 콤프 선수나 트림비 선수도 있었고 좀 다양한 선수들이 또 오고 있었잖아요. 어떻게 다르게 반응했던 것 같아요? 어, 다들 긴장은 조금씩 한것 같은데 그래도 네. 평소랑 비슷한 것 같아요. 그냥 대회가 오. 다 똑같다고 생각해서 네. 네. 별로 큰 경기 같은 걸안 타는 것 같아요. 큰 경기 때더 잘하는 것 같은데. 아 진짜 로그가요? 네. 뭐 오도암리 선수가 이번에도 좀긴 연설을 하셨습니까? 어, 오늘은 좀 짧더라고요. 아 뭐라고 하셨군요? 많이 긴장했는 <웃음> 걸 수도 있는데. 네. 그냥 가서 다 죽여버리자 이런 거밖에 안 했던 것 같아요. 뭐 이제 로그가 지고 나서 이런 이야기들이 나오고 있더라고요. 저는 이제 이곳에 대한 딱히 의견이 없는데 유럽의 그리고 서양 팀 중에서 마지막으로 살아남은 팀이 로그였잖아요. 네. 근데 APA 팀한테 3대 0으로 지니까 아 여전히 서양하고 동양 격차가 더 크나 보다 더 벌어졌나 보다 이런 말을 좀 에리시 해설들도 많이 하는 것 같아요. 이런 의견에 대해서 개인적으로 어떻게 생각하세요? 음, 일단 네. 라인전 수준이 많이 다르지 않다 생각하고 저는 저희 팀은 다른 팀은 모르겠지만 제가 라인전을 안 해봐서 네. 어 그렇게 막큰 엄청나게 큰 차이는 없는 것 같아요. 아주 사소한 디테일 같은 건 있는 것 같은데. 네. 네. 저는 그렇게 막 심하다고 보진 않아요. 제가 한국에서 내받고 해서 네. 얘기할 수 있는데. 네네네. 네, 네. 네, 별로 심한 것 같지 않습니다. 저희 팀하고는 음. 다른 팀 모르겠습니다. 제가 만화 선수가 맨 처음에. 그 로그에 입단을 하셨을 때 공항에서 인터뷰를 했던 게 기억이 나요. 그때 네. 자, 자신만 잘하면은 정말 높은 자리에 로그가 올라갈 수 있다라고 말씀해 주셨던 것도 기억이 나고요. 그리고 말란 선수가 유럽에 와서 처음에는 말란 선수가 좋은 모습 보여줄까 좀 고민했던 팬들도 많은 것은 사실이에요. 그런데 이렇게 뭐 유럽 팀들 중에 제일 높은 자리에 올라가는 팀이 되었고 3대0으로 아쉽게 끝나기는 했지만 8강까지 들어가셨어요. 이제 그 만란 선수의 전체적인 한 해를 돌아본다면 얼마나 성공적이라고 뵌거 아실까요? 성공이 게임적인 건가요? 아니면 인생 그건가요? 두개다 해보죠. 일단 인생으로 보면 은 네. <웃음> 게임하면서 돈도 받고 네. 영어도 배우고 해서 네. 그쪽으로는 성공 같은데 네. 게임적으로는 이게 이게 저는 처음 올때 그냥 월즈만 가면 성공이겠다 했는데 네. 막상 와보니까 다 해볼만 하고 <웃음> 네. 그래서 생각이 바뀐 것 같아요. 4강이 진짜 높은 곳이구나 이런 네. 걸 생각했는데 네. 아쉽네요. 8강에서 끝나서 아... 그것도 3대0으로 제가 데프트 선수랑 최근에 인터뷰를 했어요. 네. 
그때 이제 다프드 선수가 선발전 치를 때만 해도 아 이거 맨 처음에는 롤드컵 갈 가능성이 너무 낮아 보인다. 그 다음에는 아 롤드컵 가서 8강 가능성이 힘들어 보인다. 그 다음에 8강 가서는 이런 말씀을 하시더라고요. 사람이 욕심은 끝이 없어가지고 여기까지 오니까 더 높이 올라가 보고 싶다고 다 그런 느낌이 있지? 만한 선수도 비슷하게 생각하시는지 여쭤보고 싶네요. 비슷한 것 같아요. 일단 저는 그냥 <웃음> 처음 할때 네. 그냥 가기만 했으면 좋겠다였는데 <웃음> 오니까 바뀌어가지고 생각이 네. 생각보다 저희가 다 잘해가지고 네. 이제 롤드컵이 끝나고 나서는 어떤 일들 을 하실 예정이실까요? 일단 집에 가서 친구들이 부름 나가고 <웃음> 뭐 다한 번씩 만나고 네. 게임 다시 해야죠 어... 벌써부터요? 영어 공부도 하고 네, 네. 알겠습니다 그렇다면 마지막으로 두 가지를 하겠습니다 첫 번째로 이제 만화 선수가 이렇게 롤드컵에 오셔서 정말 많은 사람들이 응원을 해주셨잖아요. 그게 한국 팬이든지 유럽 팬이든지 뭐 해외에 있는 다른 팬들이라든지 현장에 있는 팬들도 많이 응원을 해주셨고 로그가 나중에 인사를 할 때도 환호성을 지르는 팬들이 정말 많으시더라고요. 이때까지 지켜보신 분들이 정말 많으신 거잖아요. 그분들한테 한마디 부탁드려도 괜찮을까요? 일단 <웃음> 음. 응원해 주시는 팬분들을 다들 감사드리고 다음에는 영어 많이 배워서 영어 인터뷰로 해보겠습니다. 그렇다면 마지막 질문으로 이렇게 여쭤볼 수밖에 없네요. 마란 선수가 요 유럽에 오셔서 영어를 많이 배우시겠다고 말씀을 하셨고 또 실제로 최근에 영어가 정말 많이 늘었다고 하시더라고요. 영어 메시지 도 부탁드려도 괜찮을까요? Thank you for your cheering. I will try more hard next year. Thank you. <laughs>